Fala família de fibra, bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem demais. Rapaziada, tô trazendo aqui mais um vídeo falando pra vocês sobre azulão. Eu vou estar tá mostrando pra vocês um azulão aqui de um, de um camarada meu e explicar pra vocês o que acontece com azulões dessa situação e porque muita gente não consegue, por mais que tente, não consegue ter bons resultados, não consegue ter êxito num tempo curto e acabou ficando muito tempo tentando acertar o passo ele não acerta. Eu vou explicar para vocês direitinho, vou mostrar a situação desse azulão. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso ou conhecem alguém que já passou por essa situação. Não é difícil a gente ver azulões nessa situação. Diferente de outros pássaros, azulão quando ele não está bem, ele já mostra para você, ele topeta, ele corre, ele chora, ele fala para você que não está bem. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês como que vocês vão resolver essa situação, beleza? Então vai ficando com o vídeo até o final para que vocês entendam da melhor forma possível. Você aí que caiu de paraquedas, não faz parte da família, meu querido, não perde tempo porque todos os dias eu trago vídeos com dicas e manejos como essa que você vai ver no vídeo de hoje, beleza? Então não perde tempo não, já vai se inscrevendo porque todos os dias eu trago vídeos com dicas e manejos porrada e eu tenho certeza que vai te ajudar, se como tá ajudando muita gente, beleza? Então bora pro vídeo! Veja bem, rapaziada, presta bem atenção. A minha aproximação está causando um desconforto no animal. Você vê que ele não está bem. Observe o quanto mais eu chego perto, mais eu tento é, 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 me aproximar, ele se sente pior, ele fica pior. Então é justamente isso que eu falo para vocês. Vocês acabam é, é amedrontando o animal de vocês e ele acaba ficando com medo. Então família, esse azulão que eu, tô, que eu acabei de mostrar pra vocês, ele é de um amigo meu Veja bem, se você tem um azulão e ele está nessa situação Observa, presta bem atenção que eu tenho certeza que vocês vão ter resultado O passeio, apesar de ser uma coisa muito boa pra ave, não resolve esse tipo de problema O que que acontece? Primeiro que você tem que entender que se o azulão está nessa situação esse azulão provavelmente já teve fêmea ou até mesmo já esteve aberto. Você não vai pegar um azulão manso de gaiola, um azulão que já tem tempo de gaiola e ele vai ficar nessa situação sem que ele já tenha sido um azulão bom, sem que ele já tenha tido uma fêmea. Não existe isso. Se você tem um azulão nessa situação, é provável que esse azulão já foi um azulão bom, já foi um azulão que agradava. Normalmente, azulão, quanto melhor ele é, mais chorão ele fica quando ele esfria, quando ele não está bem. Isso aí eu afirmo para vocês. Agora vamos lá, para o que interessa. Se você tem um azulão nessa situação e você está passeando com ele e não está tendo resultado, é simples. Veja bem o que, que acontece. Quando o azulão já está frágil, já está frio e você começa a sair com ele, ele acaba tendo medo também de você. Quer dizer, você piora a situação. Você não melhora, o passeio não vai melhorar a situação do seu azulão, não vai fazer com que ele abra. Isso aí não é um coleiro. O que, que acontece? O que, que você tem que fazer para você ter o resultado que você quer? Primeiro, coloque na sua cabeça que o pássaro às vezes ele precisa de descanso. Exatamente, descanso. Às vezes o pássaro só quer parar no lugar, quanto mais você mexe, pior a situação fica. Então faz esse teste que eu vou falar para vocês aqui, eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. Eu aplico isso e dá muito certo. Rapaziada, o azulão está nessa situação, só chega na gaiola para agradar. Por quê, Johnny? Porque você fazendo isso, o azulão entende que a sua aproximação vai fazer bem para ele. A sua aproximação vai vir a grado. Então junto com isso ele passa a confiar mais em você, sendo assim ele começa a te responder e o resultado vem, certeza que vem. Junto disso, usa aquele manejo da rotina que eu falo para vocês, usa aquele velho manejo da rotina, acordou de manhã, não precisa passeio, colocou no lado de fora, banheirinha para banhar, banhou, voltou para dentro de casa, agrada. Vocês vão ver que o resultado vai vir bem antes do que vocês esperavam. Se você começar a se desesperar e seguir dicas que fala que você tem que estar com o pássaro na rua 24 horas, isso não vai dar certo. Vai acontecer isso. O azul já está frio, 
Aí para piorar a situação ele começa a ter medo de você. E o azulão com medo do proprietário é um problema muito grande. Por que um problema muito grande? Porque o azulão quando ele está com medo de você, mesmo que ele queira abrir, mesmo que ele esteja cantando, você vai observar que ele vai estar cantando baixo e escondido. Ele não vai ter coragem de cantar na sua frente. Então isso vai levando tempo, vai levando tempo, vai levando tempo. E fica muito difícil de você ter resultado com o seu azulão. O manejo é bem simples, rapaziada. É simples, é fácil. Mas você tem que fazer da maneira certa. Assim como eu passo para vocês sempre aqui no canal. O manejo da criação ela é simples. Então se você tem um azulão, ele está nessa situação, o passeio não vai resolver o problema dele. O que vai resolver o problema dele é você conseguir a confiança do animal. Se você conseguir a confiança do animal, aí sim você pode estar passeando com ele. Porque ele vai se sentir bem com você. Se o azulão não está se sentindo bem com você, então não força. Faz aquele velho manejo da rotina que eu expliquei para vocês. Boa alimentação, um solzinho, um banhinho, pá, uma alimentação boa, descanso. Deixa ele no lugar dele, não perturba. Quanto mais você mexe com o azulão corrido, mais frio ele fica e mais difícil fica de você conseguir resultado, de você abrir o seu pássaro, de você abrir seu animal. Vocês pegaram, rapaziada? Se pegaram, vai deixando aí nos comentários que isso é muito importante para mim. Deixa aí nos comentários se vocês entenderam, se esse vídeo serviu para vocês, se serviu não custa nada. Já vai deixando aquele like marotinho e se inscrevendo no canal, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Deixa aí nos comentários qual a sua dúvida, o que, que você está passando na criação. Com certeza eu vou poder te ajudar, beleza? Deixa nos comentários, próximo vídeo, quem sabe eu não vou estar voltando aqui respondendo suas dúvidas. Tamo junto e até o próximo, bora!